আজকের ক্লাসে আমরা যে জিনিসগুলো দেখব সেটা হচ্ছে ডিএসিপি সার্ভার কনফিগারেশন আইপি ম্যাক অ্যাড্রেস রেস্ট্রিকশন তো ডিএসিপি সার্ভার কনফিগারেশন কিন্তু আমরা কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্লাসে দেখছিলাম দ্বিতীয় ক্লাসে দেখছিলাম ক্লায়েন্ট পিন কিভাবে করতে হয় আর তৃতীয় ক্লাসে দেখছিলাম যে আইএসপি তে কিভাবে কনফিগার করতে হয় তো যেহেতু আমাদের কনফিগারেশনটা চলে গেছে তো আজকে আমরা নতুন করে আরেকবার করি আর আমাদের একটা ভাই যেহেতু আছে खेल कर राउटारे षोलो सुविधा राउटर System identity set um, okay. Yes. 
আচ্ছা যে কাজটা হচ্ছে আমরা একটু আগে এইখান থেকে করলাম আইএসপি রেকর্ড থেকে সেই সেম জিনিসটাই হচ্ছে আমরা কমান্ড মোডে করলাম এখন আচ্ছা তো এখন হচ্ছে যেহেতু আমরা রমন এনাবল করলাম এইখান থেকে হচ্ছে আমরা এই কানেক্ট টু রমনে দিলে এখানে আমাদের রমনে রাউটার গুলো দেখাবে আর কি তো এটার বিষয়টা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে আমি আসি হচ্ছে এই ইথার ওয়ানের সাথে আমি সরাসরি আইএসপি ওয়ান কে আইএসপি কে দেখতে পারবো আমার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক হিসাবে উইনবক্স সবসময় আপনার কানেক্টেড কোন যদি ডিভাইস থাকে তাকেই দেখায় একটা নেটওয়ার্কের পরে অন্য কোন নেটওয়ার্কে কোন ডিভাইস থাকলে সরাসরি দেখা যায় না সেটা দেখার জন্য হচ্ছে ওই প্রত্যেকটা ডিভাইসেই রমন এনাবল থাকবে প্রত্যেকটা ডিভাইস বলতে হচ্ছে আপনি যেই ডিভাইস এর সাথে কানেক্টেড সেটাতে এবং যেই ডিভাইসে আপনি লগ ইন করতে যাচ্ছেন একটা হক পরে সেইটাতে দুটাতেই রমন এনাবল করতে হবে তো আমরা আইএসপি তেও রমন এনাবল করলাম ডিএসিপি তেও রমন এনাবল করে ফেলছি আর কি যার কারণে হচ্ছে যখন আমরা আইএসপি এর আইপি টা সিলেক্ট করে রমনে ক্লিক করছি কানেক্ট রমন তখন রমনে কানেক্ট হয় আমি কিন্তু আমার এই ডিএসিপি এই রাউটারটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখান থেকে আমি যখন কানেক্ট করব আমি আমার ডিএসিপি রাউটারে চলে আসছি এইখান থেকে আইপি ডিএসিপি ক্লায়েন্ট ও হচ্ছে ইথার ওয়ানে সার্চ করতেছে আমরা কত নাম্বার ইন্টারফেসে লাগাইছিলাম ইথার থ্রি তে এই জন্যই পাচ্ছে না তো এটা যদি আমরা ইথার থ্রি করে দেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আইপি চলে আসার কথা এই দেখেন চলে আসছে মাঝে মধ্যে একটু সময় নেয় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে ডিএসিপি সার্ভার ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন যেটা আমরা আগের ক্লাসে দেখছি তো এইখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আইপি ম্যাক রেস্ট্রিকশনের যে একটা বিষয় আছে যে আপনি এই জিনিসগুলো আসলে আইএসপি তে খুব কম ইউজ করা হয় আইপি রেস্ট্রিকশন গুলো মেইনলি হচ্ছে কর্পোরেট অফিসে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তো দেখেন আমি আমার যে ডিএসিপি ক্লায়েন্ট আছে এখান থেকে এই ডটাই রিচ করতে পারতেছি কেন রিচ করতে পারতেছি কারণ আমার এই ইআরপি টেবিলে আমার একটা এন্ট্রি আছে এটা হচ্ছে আমার গেটে ওকে আর এটা হচ্ছে আমার নিজের আইপি আচ্ছা তো এখন আমি যখন আচ্ছা এটা দরকার নাম আমি যখন আইএসপি নেটওয়ার্কে একটু চেক করব তো এইখানে আমি কিন্তু দেখতে পাবো কাজ করতেছি আমি আইপি ডিএসপি কনফিগার করছিলাম ইথার থ্রি তে এই জন্য কাজ করি না আমি যখন ইথার ফোর দিস তখন কাজ করছে এটার কারণ হচ্ছে এখানে আমাকে ই থ্রি দেখাচ্ছে আর কি হ্যাঁ আমি যখন একটা রাউটারের উপর আমার মাউসটা নিব তো কিন্তু আপনার একটু নিচের দিকে খেয়াল করবেন দেখবেন যে একদম নিচে আছে ইথার ফোর ইথার থ্রি টু ওয়ান জিরো ঠিক আছে মানে এটা শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আমার টোটাল পাঁচটা ইন্টারফেস নিয়ে আছে এই রাউটার থেকে ঠিক আছে দেখেন কনফিগার নেটওয়ার্ক টোটাল পাঁচটা ইন্টারফেস নিয়ে আছে হ্যাঁ 
তো পাঁচটা ইন্টারফেস আমার আমি যদি রাউটারে ঢুকি আপনারা দেখবেন যে আমার পাঁচটা ইন্টারফেস হচ্ছে এক থেকে পাঁচ কিন্তু আমাদের জিএনএস ল্যাবে হচ্ছে এখানে কি আছে শূন্য থেকে চার তার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে যে আপনি এখানে তিন নাম্বার ইন্টারফেস দেখলে তিন নাম্বার ইন্টারফেস কনফিগার করলে হবে না কিন্তু হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন যে যেহেতু এইখানে জিরো থেকে শুরু হয় আপনি আপনার এইখানে ই থ্রি মানে হচ্ছে আপনার এই মাইক্রোটিকে সেটা হচ্ছে ইথার ফোর এটা মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যায় আরকি আপনার যখন নিয়মিত কাজ করবেন দেখবেন যে এই জিনিসটা হচ্ছে না ওকে তো আমরা এখন একটু দেখি যে আমাদের জিএসিপি রাউটার থেকে আমরা গুগল কে পিন করে পাচ্ছি কিনা না আমরা গুগল কে পিন করে পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না গেট ওয়ে পর্যন্ত যাচ্ছে তারপর আর কিছু নেই আচ্ছা তো আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলছিলাম যে ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা জিনিস ম্যান্ডেটারি সেটা সেটার জন্য হচ্ছে আইপি থেকে অ্যাড্রেস প্রথমে আপনাকে আইপি পাইতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে ডিএনএস আছে কিনা হ্যাঁ ডিএনএস আসছে আমাদের কাছে আমাদের ডিফল্ট রাউটটা আছে কিনা হ্যাঁ ডিফল্ট রাউটটা আছে তাহলে এখন প্রবলেম কোথায় আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ফায়ারওয়ালের নেট আমরা করছি কিনা আমাদের কোনো নেট করা নেই হ্যাঁ তো আমরা একটা জিনিস কাজ করি আমরা একটা পিং দিয়ে রাখি এখানে আর এখানে নেটটা কনফিগার করি আমরা মাসকুরেট এর আগে নেট নিয়ে অনেক কথা বলছি মাসকুরেট করে দিছি আচ্ছা এখন নেট পাওয়ার কথা আচ্ছা আউট ইন্টারফেসটা দেখানো হয় নাই আউট ইন্টারফেস না দেখালেও কাজ করে এখন দেখেন চলে আসছে আচ্ছা এখন আমাকে কেউ বলতে পারবেন যে আমি যখন আইসপি রাউটারে ছিলাম আমি কিন্তু আইসপি রাউটারে এখান থেকে ইন্টারনেট কে রিচ করতে পারতেছিলাম কোন ধরনের নেটিং ছাড়াই এই যে আমি কিন্তু পিঙ্ক পাচ্ছি কোনো নেট ছাড়া কিন্তু আমি এখানে যখন নেটটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমার ডিএসিপি রাউটার কিন্তু তখন আর পিঙ্ক পাচ্ছে না এটা কেউ বলতে পারবেন কেন হচ্ছে এরকম এটা কিন্তু একটা ট্রাবল শুট মানে আসলে কনফিগারেশন তো সবাই করতে পারে হ্যাঁ আপনি অনলাইনে যদি একটু সার্চ দেন ইউটিউবে বা গুগলে দেখবেন যে কিভাবে ডিএসিপি কনফিগার করতে হয় কিভাবে আইসপি সেটআপ করতে হয় অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু ট্রাভেল শুট কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় যখন একটা প্রবলেম হলে আপনি কত দ্রুত প্রবলেমটা সলভ করতে পারতেছেন ঠিক আছে কেউ কি বলতে পারবেন যে আসলে আমরা আমাদের আইসপি রাউটার থেকে নেট না করলেও ইন্টারনেট কেন পাচ্ছিলাম কিন্তু ডিএসিপি রাউটার থেকে নেট করা ছাড়া কি কেন ইন্টারনেট পাচ্ছি না তার কোনো আইডিয়া আছে কোনো সারা শব্দ নেই আমরা কি আসি আমরা যে আমার এখানে কিন্তু এই ভিএম এর জন্য দুইটা ইন্টারফেস আছে নেট হোস্ট অনলি নেট ওকে তো আমি আমার জিএন এস থ্রিতে নেট যে কানেকটিভিটি আছে সেটার সাথে আমার আইসপি রাউটারকে কানেক্ট করছি তো তার মানে হচ্ছে কি এই জিএন এস থ্রি ভিএমই আমার জন্য নেট করে দিচ্ছে এই জন্য আমি কিন্তু ইন্টারনেটে রিচ করতে পারতেছি ওকে মাসকুরেট সারাই কিন্তু নর্মালি আপনি অ্যাজ এ আইসপি এটা পারবেন না আপনাকে নেট করতেই হবে ওকে আচ্ছা আর হচ্ছে যখন আমরা ডিএসিপি তে যাচ্ছিলাম তো তখন যেটা হচ্ছিল আমার আইসপি রাউটারের যে আইপি সেটা তো আমার পিসি জানে বা জেনে জানে যে আইপিটাকে আমাকে নেট করে পাঠাতে হবে কিন্তু 
আমরা ডিএসিপি থ্রুতে ডিএসিপি ক্লায়েন্টকে যে আইপিটা দিছিলাম সেটা তারও জানে না যে এটা আসলে কোন ব্লকের আইপি যার কারণে হচ্ছে এটা আটকে যাচ্ছিল যখন আমরা এখানে নেট এনাবল করে দিচ্ছিলাম তখনই কিন্তু এটা এখানে একবার নেট হচ্ছে আইএসপি রাউটার একবার নেট হচ্ছে তারপর আবার গিয়ে দেখা যাচ্ছিল যে উপরে গিয়ে আবার একবার নেট হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এখানে নেট এনাবল করে দিই আইএসপি রাউটারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের ইন্টারনেট চলে আসছে এখানে আচ্ছা এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডিএসিপি কনফিগারেশন আইপি রেস্ট্রিকশন নিয়ে যেটা বলতেছিলাম যে কর্পোরেট অফিস আইপি রেস্ট্রিকশন নিয়ে অনেক বেশি কাজ হয়ে থাকে তো আমরা যদি আইপি আইএসপি রাউটারে যাই আইপি ইআরপি তে গেলে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে আমাদের ডিএসিপি যে একটা আইপি পাইছে সেটার একটা ম্যাক অ্যাড্রেস আছে আমি একটু মিলাই দেখি ডিএসিপি তে আমরা একটা আইপি পাইছি আইপি অ্যাড্রেস পাইছি এটা হচ্ছে 254 এটা আছে ইথার 4 এ डायनिकारनेक्टेडम আমি একটা স্ট্যাটিক দিয়ে বুঝাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ডিএসিপি এর জন্য আবার স্ট্যাটিক করতে গেলে ঝামেলা আছে অনেক কাজ করতে হবে আইএসপি রাউটারে এটা হচ্ছে আপিস ইথার ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ देखते आईपी बसाल आईपी चले आसलो এই যে জিনিসগুলো এইগুলো কিন্তু ধরেন কি হচ্ছে অটোমেটিকলি হয়ে যাচ্ছে যে একজন একটা আইপি বসালার সাথে সাথে আমি তাকে ইন্টারনেট দিয়ে দিচ্ছি সে কিন্তু এখন যদি এই আকিজের থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি একটা কি করে আইপি ডিএনএস বসায় তারপর হচ্ছে একটা ডিফল্ট রাউট দেয় কোথায় গেটওয়ে হচ্ছে ওয়ান ডিসটেন্স ওয়ান 
আর একটা যদি মাস্টিবেট করে দেয় ইন্টারফেস 5 মাস্টিবেট তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিস থেকে এখন আমরা ইন্টারনেট পাবো আশা করি দেখেন চলে আসছে কিন্তু যদি এরকম হয় যে না আমি চাই না হুট করে একজন আইপি বসালো আর সে ইন্টারনেট পেয়ে যাবে বা নেটওয়ার্কে কানেক্ট হয়ে যাবে এরকম আমি যদি না চাই আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আই স্পিড রাউটারে যে ইন্টারফেসে আমরা এরকম চাচ্ছি সেই ইন্টারফেসে এই যে এই ইন্টারফেসে ডাবল ক্লিক করে জেনারেলের মধ্যে এআরপি যেটা আছে সেটা যদি আমরা রিপ্লে অনলি করে দেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে এআরপি লিস্টটা সেটা কিন্তু আর ওইভাবে অটোমেটিকলি কোনো কাজ করবে না ওকে স্ট্যাটিক ভাবে এন্ট্রি দিতে হবে যেমন আমরা আর্টিস্টটা ক্যাট করছিলাম এখানে আকি যে এন্ট্রিটা কিন্তু এখন আর নাই তো আমরা যদি এখন আকিস থেকে চেক করি যে আমরা এখন রিচ করতে পারতেছি নাকি ওয়ান আইপি কে আমি কিন্তু ওয়ান আইপি কে পিং পাচ্ছি না এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আকি যে এর থেকে কিন্তু আমি আমার আইএসপি রাউটারের যে ওয়ান যে আইপিটা পাঠিয়েছিলাম তার ম্যাকটা আমার কাছে আছে কিন্তু আইএসপি রাউটারে কিন্তু আকি যে ম্যাকটা নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা বুঝতে পারবেন এখান থেকে সেটা হচ্ছে আপনার দুইটা রাউটারের মধ্যে আপনি কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছেন দুইজনের ম্যাক অ্যাড্রেস কিন্তু দুইজনের কাছে থাকতে হবে যদি এমন হয় মাঝে মধ্যে কিন্তু আমাদের এরকম হয় যে আমি এক সাইড থেকে ম্যাক পাচ্ছি অন্য সাইড থেকে ম্যাক পাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দুইটা রাউটারের মধ্যে কমিউনিকেশন করতে পারবেন তো আপনাকে এআরপি টেবিলটা অবশ্যই চেক করতে হবে যদি আপনি এরকম হয় যদি কখনো দুইটা রাউটারের মধ্যে ডিসেবিলিটি সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারনেট পাচ্ছে না বা দুইটা রাউটারের মধ্যে আপনি পিঙ্ক পাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি এআরপি টেবিলটা চেক করতে হবে তো এখন যদি আমি একটা কাজ করি যে আমার এই যে আকিজের যে এআরপি অ্যাড্রেসটা আছে বা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেসটা আছে সেটা যদি আমি আইপি রেগেনস্টে বসিয়ে দিই যেমন আকি যে আমাদের আইপি পাইছে কত আইপি হচ্ছে আকি যে হচ্ছে দুই আইপিটা আছে আমরা যদি এটাকে নেই আর হচ্ছে আমরা যদি এআরপি লিস্টে ম্যানুয়ালি এন্ট্রি দিই এখানে দুই বসালাম আর হচ্ছে আমরা তখন কিন্তু আমরা দেখব যে না আকিস কিন্তু আমাকে আবার পিং করে পাচ্ছে এই যে দেখেন আকিস কিন্তু এখন পিং করে পাচ্ছে আপনি যদি কখনো চান যে না আমি শুধুমাত্র যে আইপি গুলোকেই অ্যাক্সেস দিব বা আমি আমার একটা সিট মেনটেন করবো যে এখানে শুধুমাত্র ওই আইপি গুলোই ইন্টারনেট পাবে যে আইপি গুলো আমি চাই সাপোজ আপনার অফিসে দশটা কম্পিউটার আছে দশটা কম্পিউটারকে আপনি এআরপি লিস্টের মধ্যে কি করলেন এইখানে আইপি থেকে এআরপি লিস্টের মধ্যে এন্ট্রি দিয়ে রাখলেন দশটা কম্পিউটারের বাইরে অন্য কেউ কিছু দিয়ে সেই আইপি বসায় কম্পিউটার লাগায় আপনার নেটওয়ার্কের মধ্যে আইপি বসে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারনেট পাবে না তখন আপনার সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনি ওই পিসি ম্যাক অ্যাড্রেসটা নিয়ে এখানে বসাই দিলে কিন্তু তখন সে ইন্টারনেট পাবে ম্যাক ফিল্টারিং এইভাবেই হচ্ছে আগেকার একটা সময় আপনার ইয়ার আজ যেটা ছিল আর কি কি বলে এটা আইসপিরা এইভাবে কাজ করতো আর কি ম্যাক ফিল্টার করে হচ্ছে ম্যাক বাইন করা বলে হ্যাঁ ম্যাক বাইন করে দিত তো এটার অনেক সমস্যা আছে আমি এর আগের ক্লাসেও বলছি যে ধরেন আমার আইসপি থেকে যে লাইনটা আসছে আমি রাউটার ইউজ করে হঠাৎ করে আমার রাউটারটা নষ্ট হয়ে গেছে নতুন রাউটার নিয়ে আসছি তখন কিন্তু আমার ওই লাইনে আমি পাবো না কারণ আমার নতুন রাউটার তো ম্যাক আলো চেঞ্জ তখন আবার আইসপির সাথে কথা বলে আমার ম্যাক ঠিক করতে হবে আবার ধরেন আমি রাউটারে চালাচ্ছি আমি চাচ্ছি না আমি এখন ল্যাপটপে চালাবো তখনও কিন্তু আমার লাইন পাবে না ঠিক আছে তো এইসব কারণে আইসপি আগে এইসব মানে আগে অনেক কিছু অপটিমাইজ অবস্থায় ছিল না এখন সবাই বুঝতেছে এই প্রবলেম গুলো হয় যার কারণে হচ্ছে এখন আর এইভাবে ম্যাক ব্যাংক কেউ করে না তারপর আপনাদের জানার জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা দেখানো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের আচ্ছা আমরা একটু আগেই দেখি এই জিনিসগুলোই হচ্ছে এইভাবে বলা আছে কিভাবে ডিএসিপি সার্ভার আমরা কনফিগার করব আহ এখানে নেটওয়ার্ক বসাচ্ছে গেটওয়ে দেওয়া হয়েছে নেটওয়ার্ক ব্লক বলা হয়েছে ডিএনএ সার্ভার বলা হয়েছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে ম্যাকনিসি লিস থেকে আমরা এখান থেকে যেটা করতেছিলাম আইসপি রাউটার থেকে আমরা যে আইসপি একটা সার্ভার তৈরি করলাম তো লিজ অপশন থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পারি যে আসলে আমার এখন এই মুহূর্তে আমার যদি কোনো ডিএসিপি সার্ভার চলে আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে সার্ভার আসলে সার্ভার ইউজ করে কয়জন কানেক্টেড আছে সেটা কিন্তু আমরা লিজ অপশন থেকে দেখতে পারি 
তো এইখানে ডিএসিপি এর মধ্যেও কিন্তু স্ট্যাটিক করে দেয়া যায় আর কি আমি যদি এখানে মেক স্ট্যাটিক দেই তো সে ক্ষেত্রে যেটা হবে স্ট্যাটিক করে দেই তো সে ক্ষেত্রে দেখেন এখানে একটা ডি ছিল ডাইনামিক সেটা কিন্তু চলে গেছে আর এটা কিন্তু যখন পরবর্তীতে এই ইউজার যখন ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে পরবর্তীতে আবার যখন আমার নেটওয়ার্কে আসবে সে কিন্তু এই আইপিটাই পাবে এই মেকার এগেনস্টে এটা কিন্তু আমি স্ট্যাটিক করে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা এইভাবে আপনি এখানে স্ট্যাটিক করে রাখতে পারেন ডিসিপি এর ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আমাদের কি ছিল আইপি ম্যাক রেস্ট্রিকশন এর ব্যাপারে তো আপনাদেরকে বললামই হুম তো আইপি ম্যাক রেস্ট্রিকশন এর ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ইন্টারফেসে হচ্ছে আপনি ম্যাক ফিল্টারিং করবেন বা ম্যাক মাইন করবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই ডিপ্লয় অনলি অবস্থা থাকতে হবে নরমালি সেটা এনাবল অবস্থায় থাকে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আইপি ম্যাক রেস্ট্রিকশন আইপি ম্যাক রেস্ট্রিকশন কিভাবে করতে হয় সেগুলো ডিটেইল স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কি বলা বলে দেয়া আছে আচ্ছা পিপিও ই ম্যাক রেস্ট্রিকশন করা যায় পিপিও এর মধ্যে আমরা এটা দেখছিলাম আচ্ছা সিস্টেম ইউজার ম্যানেজমেন্ট আজকে আমরা হচ্ছে ইউজার কি ধরনের হয় কিভাবে ইউজার ম্যানেজ করতে হয় সেই বিষয়গুলো একটু কথা বলবো যে আমাদের মাইক্রোটিকে আমরা বেশ কয়েক ভাবে আমাদের ইউজার তৈরি করতে পারি যেমন আমাদের উইন্ডোজ পিসি তে কিন্তু নরমাল ইউজার থাকে অ্যাডমিন ইউজার থাকে তারপরে আপনি যদি জুনিপারে কাজ করে থাকেন বা সিসকোতে কাজ করে থাকেন তো সেখানে দেখবেন যে বিভিন্ন লেভেল আছে কাজ করা আপনি কোন লেভেল ওয়ান লেভেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এইভাবে লেভেল সেট করা যায় হ্যাঁ তো মাইক্রোটিকেরও আমাদের ইউজার ম্যানেজমেন্ট যদি আমরা দেখতে চাই সিস্টেম থেকে ইউজারের মধ্যে আমরা পাবো সেটাকে আহ ইউজার গ্রুপ এইখানে হচ্ছে তিনটা গ্রুপ আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ফুল রিড আর হচ্ছে রাইট এখানে বলে দেওয়া আছে